அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிட சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் வார வாரம் உங்கள் எல்லாருக்கும் விடையளிச்சு வந்துட்டுருக்காரு அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நம்மளுடைய குருஜி ஐயா நம்மளுடைய அறையில் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஃபஸ்ட் அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கிற வெண் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் இன்றைய கொரோனாவையும் மீறி நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி குருஜி அண்ட் வார வாரம் வந்துட்டு நானும் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் அந்த வகையில் வந்து இன்றைக்கி நான் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இருபத் இரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தொடங்குச்சு தொடங்கின உடனே எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவான ஒரு இயராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வந்து ஆஸ்திரேலியா ஃபயர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப புதுமையாகவும் எங்கள் மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்படிலாம் வருமா ஒரு நோயால் உலக நைன்டி கிட்ஸ் ஆமாம் சார் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயமும் இருக்கு இப்படிலாம் நடந்துருமோ உலகமே அழிஞ்சிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம்லாம் இருக்கு இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன் வந்தது எதுக்காக வந்தது இது போகிடும் போயிடுமா இதனால பெரிய பாதிப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஜோதிட முறையில பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு என்னோட கேள்வி ஆமா அதான் ட்ரெண்டு என்னவோ அதை பற்றி தான் பேச முடியும் இன்றைய ட்ரெண்டு இன்றைக்கு முழுக்க எல்லா ஜனங்க எல்லாருடைய வாயிலையும் வர்ற ஒரு முக்கியமான வார்த்தை கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஆகவே இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஜோதிட ரீதியாக கொரோனாவை பற்றி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு மனசாட்சியோட நியாயமாக சொல்ல போனால் முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மையை சொல்ல போனால் ஜோதிடம் வந்து இன்னும் ஒரு முற்று பெறாத கலை அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய விஷேஷம் ஏன்னா இது ஏன் வந்து இன்றைக்கி இந்த சப்ஜெக்டாக இதை வந்து நீங்கள் கேட்டவுன்னா கொஞ்சம் ஆர்வமாக சொல்கிறதுக்கு இது பண்ணுறேன்னா எங்களுடைய முகநூல் பக்கத்துலேயும் இருக்கட்டும் என்னுடைய யூடியூப் வீடியோக்குள்ளேயும் இருக்கட்டும் பத்திரிகைகளில் இருக்க இப்போ எழுதுகிற மாலையமிலர் பத்திரிகை வா வாசகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லோருமே வந்து கடந்த இரண்டு மூன்று வாரடங்கள் வா வாரங்களாகவே குருஜி வந்து இன்னும் கொரோனாவை பற்றி ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றாரு கொரோனா வந்து பாதிக்குமா இல்லையான்றது அவருடைய ஜோதிட ரீதியிலான விமர்சனம் அவருடைய கட்டுரைகள் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால இப்போ நீங்கள் இதை பற்றியே கேட்டது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக தான் இருக்குது கொரோனா பற்றி விளக்கிறதுக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் வந்து இந்த அடிக்கடி நம்மளுடைய வின் டிவி லைவ்லேயே சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டு இரண்டு மூன்று விதமான விதிகள் இருக்கின்றன அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறோம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை பற்றி பேசும்போது கூட நான் என்ன சொன்னேன் பிரபஞ்ச விதின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பிரபஞ்ச விதிக்கு முன்னால் வந்து உலக விதியோ தனி மனித விதியோ செல்லுபடி ஆகாதுன்னு அப்போ அந்த தனி மனித விதி ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி நபருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு துல்லியமாக சொல்லக்கூடியதற்கு ஒரு தனி மனித ஜோதிட விதி இருக்குது வேதிக ஸ்டாலஜியில் பாரம்பரிய அமைப்புகளில் இருக்குது எந்த ஒரு ஜோதிடராலும் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஜோதிடரால் ஒரு தன்னுடைய அனுபவத்தையும் மூல விதிகளையும் வைத்து ஒரு தனி மனிதனுக்கு இது நடக்குமா நடக்காதா இவன் பிழைப்பானா பிழைக்க மாட்டானா நன்றாக இருப்பானா நன்றாக இருக்க மாட்டானா என்பதை கிட்டத்தட்ட நூறு சதவிகிதம் உறுதியாகவே சொல்ல முடியும் தான் சொல்லலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த சமூகம் தாக்குதலுக்கு ஆகிறது ஒரு யுத்தம் வருகிறது ஒரு தேசிய பேரழிவு வருகிறது ஒரு பூகம்பம் வருகிறது சுனாமி வந்தது சுனாமியை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வே நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்கு அதை போலவே இப்போது ஒரு உயிர்க்குள்ளி நோயாக ஒரு இடத்துல தோன்றி இன்னும் சொல்ல போனால் கிழக்கிய தோன்றி மேற்கே பரவி இப்போ நடுவில் நம்ம நம்ம நம்மளை வந்து அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படிப்பட்டது ஏன் வந்தது அப்படின்றத துல்லியமாக கணிக்கக்கூடிய உலகியல் ஜோதிடல் ஜோதிட விதிகள் வந்து கண்டிப்பாக முற்று பெறவில்லை ஒரு வேத ஜோதிடம் தனி மனிதனை பற்றி சொல்வதற்காக வந்த கிட்டத்தட்ட அத்தனை விதிகளுமே கிட்ட ஒரு எழுபது சதவீதமாவது ஒரு முழுமையான விதிகள்னு இருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அந்த உலகியல் ஜோதிடம் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களே கொரோனா பற்றி ஜோதிட படி சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமானா நிச்சயமாக வந்து எந்த ஒரு ஜோதிடராக இருந்தாலும் ஒரு முழுமையாக சொல்ல முடியாது இப்போ என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் உதாரணமாக இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒன்றில் படித்தேன் இந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் வந்து ஒரு இதில் கொடுத்துருந்தாங்க கொரோனா வைரஸை பற்றி நாங்கள் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டோம் அதில் வந்து ஒரு அண்டர்லைன் கூட பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு புதிய நோய் ஒன்று மேற்கிலிருந்து பரவ பரவும் மேற்கிலிருந்து பரவும்னு சொல்லிட்டு அந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் சொல்லியிருக்குன்ட்டு ஒரு பத
நூறு விஷயங்களை சொல்லி அதில் ரெண்டு விஷயம் பழிச்சு அந்த ரெண்டு விஷயத்தின் மூலமாக பரவுறதா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நூறு விஷயம் யாருமே வந்து நம்ம என்ன சொல்ல நினச்சிக்கிறோன்னா புதிய நோய் பரவும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தொண்ணூத்தெட்டு விஷயங்கள் நடக்காமல் போச்சு அப்படிங்கிறத வந்து யாருமே நினைக்கல ஆகவே தனி மனித விதிகள் துல்லியமாக சொல்லுவதைப் போல ஒரு பேரழிவுகள் கொரோனா அப்படிங்கிறது அது மாதிரியான ஒரு உயிர்கொலை நோய் ஒரு பூகம்பம் ஒரு சுனாமி வருவதை முன்கூட்டியே எந்த இடத்துலையுமே கணிப்பதற்கான உலகியல் ஜோதிட முறைகளில் துல்லியமான விதிகள் இல்லை அப்போ இருக்கிற விதிகளை வச்சு என்ன சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே அப்போ சொன்னதெல்லாம் பழிக்குது சொன்னதெல்லாம் பழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் வாக்கிய பஞ்சாங்காரங்க போடுறாங்களே இல்லை நூறு விஷயங்களை சொல்லுகிறார்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு விஷயங்கள் நடக்கிறதே இல்லை அந்த நடக்காத தொண்ணூத்தெட்டு விஷயத்த நம்ம மறந்துடுறோம் ஒரு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் அதில் இருக்குது அந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா இதனால தான் நடந்தது எதை சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே ஜோதிடத்தில் எதையும் நேர்மையாக சொல்லக்கூடிய ஜோதிடனாகிய நான் தற்போது நடக்கின்ற உலக பொது விஷயங்களை கணிப்பதற்கான ஜோதிட விதிகள் முற்று பெறாத காரணத்தினால் எந்த ஒரு ஜோதிடராலும் அதை துல்லியமாக சொல்ல முடியாது அதுதான் இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கான நிலைமை இங்கே இல்லைனா இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு முன்னாடியே ஏதாவது ஒரு மீடியெல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏதாவது ஒன்றில் போட்டிருப்பேன் இரண்டாவதாக இருக்கின்ற விதிகளை வைத்து என்ன காரணம்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் அதை ஒரு ஐம்பது சதவீதம் சொல்லலாம்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம் இந்தியா வந்து மகர ராசியை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது உலகியல் ஜோதிட விதி இதுவும் நிறைய விஷயங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் நட ஒரு விஷயம் ஜோதிடத்தில் ஏன் சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து இதாக சொ எடுத்துக்க அந்த விலைக்கு சொல்லுகின்ற ஜோதிடனாகிய நான் இந்தியா வந்து மகர ராசியமும் சீனா வந்து கும்பராசியும் குறிக்கிற உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி உலகின் மிகப்பெரிய ஜனத்தொகையை கொண்ட இரண்டு நாடுகளும் சனிதான் ஜனத்தொகையை குறிக்கிற கிரகம் மக்க மக்கள் கூடுகின்ற கூட்டம் ஒரு பொது இடங்களில் கூடுறாங்க ஒரு திருவிழாக்காக கூடுறாங்க ஒரு திருமணத்திற்காக கூடுறாங்கன்னா சனியும் அடுத்து கேதுவும் இதை குறிக்கின்றன அப்போ அந்த சனி அவருடைய மகர கும்ப வீடுகள் தான் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனத்தொகையை கொண்ட ரெண்டு நாடுகளாக நம்முடைய உலகியல் ஜோதிட விதிகளில் சொல்லப்படுகிறது அதன்படி மகர ராசி இந்தியாவை குறிக்கிறது இப்போ மகர ராசி இந்தியாவை குறிக்கின்ற அதே நிலைமையில் இந்த கொள்ளை நோய் விபத்து அல்லது ஒரு தேசிய பேரழிவு ஒரு கொத்து கொத்தாக ஜனங்கள் சாவது அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியது மூன்றே மூன்று கிரகங்கள் தான் செவ்வாய் சனி ராகு இந்த செவ்வாய் சனி ராகு கிரகங்கள் எப்போது உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி எந்த பாவகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த தாக்குதலை நடத்துகிறதோ அப்போது பூமியின் அந்த பா அந்த பாகம் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு ஏன் இந்த உலகியல் ஜோதிடத்தை வந்து நான் வந்து முடியாது அப்படிங்கிறது நான் வந்து ஓரளவுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து ஏன் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் நாடுகள் அப்படின்றது நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிட்ட கற்பனை கோடுகள் தானே தவிர பரம்பொருளோ அல்லது உலகம் பிறக்கும் போதோ இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்ன்னு பிரிச்சு பிரிச்சு இல்லை நம்ம தான் இன்றைக்கு அதை பிரிச்சுக்கிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆங்கிலேய காலத்துக்கு முன்னாடி இது வந்து ஐம்பத்தாறு தேசங்களாக வேற இருந்தது இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் பிரிட்டிஷ்காரன் தான் வந்து இந்தியான்றதை மூணாக பிரித்து கொடுத்துட்டு போனாங்க ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ன முன்பு இதே இந்தியா பாகிஸ்தானோடு வங்காளதேசத்தோடு இருந்தது அப்போதும் நம்ம மகர ராசி தான் சொன்னோம் இப்போ வேறு ராசிகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆகவே நம்மால் பிரிக்கப்பட்ட கற்பனை கோடுகளுக்குள்ள இருக்கின்ற சில விஷயங்களை கணிப்பதற்கு வேறு விதமான விதிகள் கண்டிப்பாக தேவை அந்த அமைப்பின்படி தற்போது மகர ராசியை குறிக்கின்ற இந்தியாவில் இன்றைய நிலைமையில் செவ்வாய் சனி இரண்டும் மகர ராசியில் இருக்கு அதுலேயும் இந்த ரெண்டு பாவ கிரகங்கள் ஒன்று உச்சமாகவும் ஒன்று ஆட்சியாகவும் இருக்கு எப்பொழுதெல்லாம் பாவ கிரகங்கள் அதிகமான வலுவாக இருக்கிறதோ அப்போது மக்களுக்கு தொந்தரவுகளை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி கடந்த ரெண்டு மூணு நாட்களாகவே செவ்வாய் உச்சமாகி இதுக்கு வந்துட்டாரு மகரத்துக்கு வந்துட்டாரு அதே போல சனி ஆட்சியாகி ஏற்கனவே அங்கேயே ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி முதல் இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஒரு வாரம் முழுக்கவே இந்த மகர ராசியை குறிக்கிற இந்தியாவில் ஒரு கொரோனா வைரஸு மக்கள் ஒரு பீதியில் ஒரு ப பயமுறுத்தல்களில் ஒரு எது எனக்கு ஏதாவது நடந்து விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்ச உணர்வோடு வாழ்வதற்கு தற்போது இன்றைய நிலையில் இந்தியாவை குறிக்கின்ற மகர ராசியில் செவ்வாயும் சனியும் சேர்ந்திருப்பது ஒரு காரணம் அப்போ அந்த செவ்வாய் சனி எப்போப்பெல்லாம் சேரும் இந்த இப்போ சேர்ந்துருக்கிறது மிக மிக ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருகின்ற ஒரு நிகழ்வு எப்படின்னு சொன்னால் முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் வந்து மகரத்தில் சனி ஆட்சியாக இருப்பார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு சுற்றில் அவர் அங்கே சனி வந்து மகரத்தில் உச்சமாக இருப்பார் அப்போ முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மகர ராசியில் செவ்வாய் உச்சமாகவும் அதில் அவர் சுபத்துவமாக வேற இல்லை அவர் வக்கர அமைப்புகள்லேயும் இல்லை ச
மைனஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் இந்தியாவிற்கு மகர் ராசிக்கு சரி இது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் ஒரு ராசியில் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் இருப்பார் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் செவ்வாய் வந்து கும்பராசிக்கு செல்வார் சனி வந்து ரெண்டரை வருஷம் இன்னும் மகர ராசியிலே இருக்க போகிறார் ஆகவே தற்போது அடுத்து வருகின்ற ஒரு நாற்பது நாட்கள் மகர நம்ம மகர ராசியைச் சேர்ந்த இந்தியாவிற்கு கொரோனா வைரஸால் பாதிப்புகள் அல்லது கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு விடும் கொரோனாவால் நாம் பாதிக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கிற மக்கள் மன அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்தியாவை குறிக்கின்ற மகர ராசியில் செவ்வாயும் சனியும் பாவகிரகங்களான இரண்டு செவ்வாயும் சனியும் இதே போல கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகர ராசியிலேயே இந்த இந்த சேர்க்கை நடக்க நடந்த போது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என அதே மாதிரி ஒரு மன அழுத்தமான சம்பவங்கள் நம்முடைய தேசத்திற்கு நடந்திருக்கும் இப்போது இருக்கின்ற உலகில் விதிப்படி இதைத்தான் சொல்ல முடியும் இப்போ தான் செவ்வாசனி சேர்க்கை நடந்திருக்கிறது செவ்வாசனி சேர்க்கை வந்து இதை வந்து வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாள் ஆகும் அதே நேரத்தில் இன்னும் சில வாரங்களில் வந்து குரு அதிசார முறையில் போய் அங்கே சுபத்துவமாக போகிறார் ஆகவே இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் அரசாங்கம் சொல்வதைப் போல இந்த கொரோனா வயசுடைய வைரஸோட பாதிப்புகளில் ஜோதிட ரீதியாகவே ஏனென்றால் இரண்டு பாப கிரகங்கள் வந்து அதிக வலுவோடு உச்சம் ஆட்சி என்கின்ற அதிக வலுவோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த இருவரையும் சுபத்துவப்படுத்துவதற்காக அதிசார முறையில் குரு அங்கே போய் சேரப்போகிறார் குரு அங்கே சேர்ந்த பிறகு நமது நாட்டுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் கிட்டத்தட்ட இந்த மார்ச் முடிஞ்சு ஏப்ரல் இரண்டாவது வாரத்திற்கு பிறகு குருவின் சுபத்துவத்தால் சனியும் செவ்வாயும் ஒரு அந்த வலு குறைகின்ற பாவ வலு குறைகின்ற அமைப்பில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக குரு சேர்க்க இங்கே நடந்த உடனே மகர ராசிக்கு குரு மகர ராசியில் இருக்கின்ற செவ்வா சனியோடு சேர்ந்த குரு சேர்ந்த பின்னாடியே நாம் அனைவருமே இந்த கொரோனா பீதியிலிருந்து வெளி வெளியேறி ஒரு நல்ல விதமான அமைப்புகளை தான் பெறுவோம் இந்த 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 சேர்க்கைனாலேயே குரு போய் ரெண்டு வாரத்தில் சேர போகிறதுனாலேயே நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்கோ அல்லது நமக்கோ எவ்விதமான கெட்ட விளைவுகள் இப்போ தற்போது இத்தாலியில் வந்து கொத்து கொத்தாக ஒரு சின்னஞ்சிறிய நாடாகிய நம்முடைய மாநிலத்தை விட ஒரு சின்னஞ்சிறிய நாடாகிய வெறும் ஆறு கோடி ஜனத்தொகையை மட்டும் நம்முடைய மாநிலத்தை விட சின்ன நாடு ஆறு கோடி ஜனத்தொகையை மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு இத்தாலியில் கொத்து கொத்தாக தினசரி ஆயிரம் பேர் மக்கள் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு தகவல்கள் வந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் அதை போல இல்லாமல் நிச்சயமாக நம்முடைய கிரக நிலைகள் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சாதகமாக ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால உறுதியாக ஜோதிட ரீதியாக கொரோனாவினால எந்த விதமான பாதிப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறத இன்றைய உலகில் ஜோதிட ரீதியால் நிச்சயமாக சொல்ல சொல்ல முடியும் ஆகவே இதுதான் அந்த இந்த ஏப்ரல் ரெண்டாவது வாரத்திலே வந்து குருவின் சுபத்துவத்தினால இந்த செவ்வாசனினாலே செவ்வாசனி வந்து பாபத்துவம் நீங்கிறாங்க அப்படின்றதுனால எந்த ஒரு கொள்ளை நோயும் தமிழ்நாட்டிற்கோ இந்தியாவிற்கோ ஜோதிட ரீதியாக வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை